Сьогодні Євросоюз визначиться з новими санкціями проти Росії у відповідь на збитий Боїнг та небажання країни-агресора припиняти підтримку терористів на Сході України. Брюссельські ЗМІ, посилаючись на підготовлений Єврокомісією документ, повідомляють. Європейці розглядають три варіанти. Найлегший передбачає лише обмеження на імпорт з Росії кількох груп товарів, зокрема предметів розкоші, обмеження імпорту та експорту певних видів зброї, а також розширення чорного списку росіян і компаній. Якщо європейці запровадять санкції середньої інтенсивності, то заборонять імпорт та експорт чутливих з військової точки зору технологій та продукції подвійного призначення, а також низку економічних обмежень. Якщо ж таки вдадуться до найжорсткішого варіанту, то запровадить іранський чи навіть північно-корейський режим ізоляції Росії. Втім, експерти кажуть, що втілення найжорсткішого сценарію мало ймовірне і наголошують, в ЄС немає одностайності щодо того, наскільки суворими мають бути санкції проти Росії. Ці теми обговорювали напередодні міністри закордонних справ Німеччини та Польщі. Польща має більший обсяг торгівлі з Росією, ніж Німеччина, тож у разі запровадження нових санкцій нам є що втрачати. Але президент Путін не залишив нам вибору. Збиття майлазійського літака було останньою краплею. Сподіваюся, Єврокомісія надасть пропозиції про санкції вже третього рівня.